タクシーで移動してシルバービーチに来ましたここはこの辺りで一番綺麗と言われているビーチ少し見回してみましょうか人もたくさんいるわけではなさそうでゆっくりと過ごすことができそうです観光地はどうしても人が集中してしまって人がゴミのようになりがちですビーチの真正面にホテルがありました夕寒いもホテルとビーチが近いですがこのお部屋からだと窓から出て数歩の距離ですホテル側からビーチを見るとこんな感じのどかすぎてのどかわくこの辺りが拠点を張るには良さそうなので陣取ることにしました今砂浜の上に仰向けに寝そべっていますがどうですこの景色雲に手が届きそうではちょっと海の方に行ってみましょうか思ってた以上に透き通ってる何がいるかな何がいるかなテレレレンテンテレレレンふざけてる間にお魚来た透明でかわいいさてせっかくですから水中に潜ってみましょうかね iPhone12 Pro Max と水濡れ防止ケースの性能を確かめてみましょうあ,あ最悪だ何も見えないわちょっと先に何かいるけど蜃気楼を見てるみたいだわ試しに再チャレンジケースの空気をできるだけ抜いてみたけどさっきよりは少し見えるね黒いお魚が見えるけどとけちゃってただの魚影だねビニールじゃなくてハードケース買うか海の中からの景色をまるっと一周撮ってみます空を見るとところどころ雲がありますね完全な快晴よりも雲があった方がちょっとだけ穏やかに見えるかな時間帯のせいか人が少なくて周りに誰もいないプライベートビーチみたいまた飛行機が飛んでますね飛んでけ飛んでけあの飛行機曇り空割って。今の皆さん伝わりましたかこれが分かればあなたは同級生綺麗だなお足元に何かいましたよ黒い物体これはナマコ。小さい頃ナマコの味噌汁ってよく言ってたな、えー、ちょっとお魚を1匹見つけたのでカーチェイスならぬフィッシュチェイスをしてみます今皆さんはチヂミニウムで作られた潜水艇に乗っていますご一緒に対海洋の生物の生態調査に行ってみましょうほかにも何かいないかな何か魚影がちょっともう画質悪すぎて笑えてきた何かがいるのはわかるんだけど模様とかもわかりづらくて何なのか判別できないみなさんに一ついい技を伝授しましょう指の各関節を十五度曲げて水中の土をパタパタすると舞い上がった土が手のひらの方に吸収されているように見えるんですよぜひ海に行ったらやってみてくださいね画質がポンコツなので潜るのはやめました浅瀬で上から見えるお魚さんだけ撮りましょうかねこっちは何がいるかな
この透明なお魚は浅瀬にいがちだね透明具合を見ると踊り食いをしたくなるいただきまーすいわかげにも何かいるかも覗いてみましょうかねおカニだカニ味噌また飛行機飛行機多すぎないもしかしたら飛行機の記憶にとらわれているいろいろ見ていたらあの岩の向こうに行けることが分かったので少し回って見に行ってみたいと思います。一応道っぽくなっていますねせっかく来たからこの先に何かあればいいんだけどあたりが開けてきましたねここが行き止まりみたいここから見渡してみましょう。海が透き通っていて綺麗見てくださいこの海山川なんだか飛び屋の合言葉みたいビーチの前にレストランがありましたこの景色見ながら横になって飲食できるなら座席料を取られても文句言えないねあお通しなしにしてくれますビーチも堪能できたのでこのシルバービーチに来る際にお世話になったいい感じのタクシー運転手さんにまたお願いしてしまおうと思います帰る時も必要だったら連絡してよと連絡先をいただいたのでコンタクトしてみます皆さんもご利用してみてねはいタクシーのおじちゃんが来てくれたのでこれからホテルの方へと戻りますさっきは奥さんが助手席に座られてたけど一番後ろの席に移動してくださいました動画を撮ってたから気を使っていただいたのかないずれにせよありがたしタイでの移動手段としてはトゥクトゥクやバイクタクシーなどがありますが一番はやっぱりタクシーだね常夏の国ではクーラーの効いた車内が最高レンタカーを借りて移動する手段もあるけど何かトラブルになる可能性も考えると乗車賃お支払いして乗せてもらった方がかなり安心ですよね今運転手さんが車のメーカーについて話してくれていますポトンというメーカーがタイでは人気だと確か話していた気がします僕はお恥ずかしながら車は詳しくなくポトンというのは初めて聞いたのですが中国のメーカーらしく小型トラック市場ではトップシェアだそうです確かエンジンも良くて馬力があるとも言ってた気がします知らんけどまもなく着くのでタクシーおりますいやーこんなに躊躇なく踏み込むもん今はレストランに向かって歩いているのですが屋台を発見どうやら体操聖地が売っているようですうーん絶対に美味しいよねこれ着きましたこちらはカーオホームという名のレストランタイのローカルフードを食べることができるお店ですこちらが店内の様子夕方早めに訪れたのでお客さんがいませんでしたちょっと注文が完了したのでお料理が出てくるまでこの子を眺めます注文したのはこちらいろいろ入ったスープ的なやつとても美味しかったこちらはパッタイ的なやつ
レモンを絞って酸味をつけると食欲がなくてもペロリといけますこちらはチャーハン的なやつ同じくレモンをかけて食べると食欲がなくてもペロリと食べることができますこれはサラダに何かをあえたやつこれは美味しいはいごちそうさまでしたはいということで、えー、今回は寒い島にあるシルバービーチとホテル夕寒いの近くにあるカーオホームというローカルレストランをご紹介しました現地の方々が一番綺麗だというのもうなずけるような美しいビーチでしたねカーオホームでの料理については今回どれだけ美味しいのかが動画の中のグルメレポートで伝えることができたと思いますもし寒い島にご旅行される際にはシルバービーチとカーオホームに行くことをぜひご検討くださいねでは本日の動画はここまでこの動画が少しでも参考になりましたらグッドボタンおよびチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますまたコメントなどもいただけたら大変嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょうまたねーバイバーイ。